चले आज कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स का लिए थे अब हमारे प्रोटीन पार्ट रह गया था तो व्हाट इज प्रोटीन हमने यहाँ से बात शुरू करनी है प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजेनस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स हैं ये हाईली एक सेकेंड ठीक है प्रोटीन हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजेनस कंपाउंड्स हैं यानी ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड ठीक है और किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड से प्रोटीन कंसिस्ट होते हैं कार्बन पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर दे आर द पोलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड ये अमाइनो एसिड के पोलीमर हैं अमाइनो एसिड आर लिंक विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज तमाम अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के जरिए नाउ वट इज पेप्टाइड लिंकेज हमने ये पहले क्लियर करना है तो पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच का बॉन्ड यानी कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेकिन ऐसा कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ हो और ऐसी नाइट्रोजन जिसके साथ एक हाइड्रोजन मौजूद हो प्रोटीन हैज मोर देन टेन थाउजेंड अमाइनो एसिड प्रोटीन के पास दस हजार से ज्यादा अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं तमाम प्रोटीन येल्ड करती हैं अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस के ऊपर जितने भी अमाइनो प्रोटीन हैं प्रोटीन ब्रेक करती हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब है प्रोटीन प्लस वाटर ऑन द ऑन द ब्रेकिंग ऑफ द प्रोटीन क्या येल हमारे पास आती है स्मॉल अमाइनो एसिड कितने अमाइनो एसिड आ सकते हैं जाहिर है जितने अमाइनो एसिड से मिल के हमारी प्रोटीन की वो एक चेन बनी है उतने अमाइनो एसिड टू के हमारे पास आ जाएंगे प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम प्रोटीन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम के अंदर मौजूद होती हैं दे बिल्ड अप द बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडी जानवरों की जो बॉडी है उसके अंदर जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर होता है जो बोन से मिलकर बना नहीं होता लेकिन बिल्कुल नरम पार्ट भी नहीं होता बल्कि थोड़ा सा थिक पार्ट होता है वो तमाम एनिमल का किस चीज से मिलकर बना होता है प्रोटीन से दे आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल ये जो प्रोटीन है ये मेजर कॉम्पोनेंट है तमाम सेल्स और टिश्यूज के जो जितने भी एनिमल हैं उनके टिश्यूज और सेल्स का मेजर जो पार्ट है दैट इज प्रोटीन तकरीबन फिफ्टी जो ड्राई वेट है सेल का वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है दे आर फाउंड इन द मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल में स्किन में हेयर में नेल्स में वूल में और फैदर के अंदर ये वो सारी चीजें हैं जहाँ पे प्रोटीन मौजूद होते हैं अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंसिस्ट करते हैं अमाइनो ग्रुप के ऊपर ठीक है और कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ये अमाइनो ग्रुप क्या हो गया एन एच टू They have general formula R C H N H two C O O H ठीक है ये C double bond O H group हमारे पास हो गया carboxyl group ये N H two हो गया हमारे पास amino group ठीक है और ये हमारे पास पूरा molecule है किसका एक amino acid का ये जो R chain है इसके साथ और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड जुड़ सकते हैं या कोई भी कार्बन चेन आ सकती है इसकी जगह पे जिसको हम कहेंगे कि ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है साइड चेन आर डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए ठीक है हर अमाइनो एसिड दूसरे से वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड चेन ये सी ओ एच का ग्रुप और एन एच टू का ग्रुप विद कार्बन सेम रहेगा टोटल ट्वेंटी अमाइनो एसिड हैं टेन जो ट्वेंटी अमाइनो एसिड हैं उनमें से जो टेन है आउट ऑफ द ट्वेंटी अमाइनो एसिड कैन बी सिंथिसाइज बाई ह्यूमन बॉडी ये हमारी ह्यूमन बॉडी से आसानी से सिंथिसाइज करवाई जा सकती है दीज अमाइनो एसिड और कॉल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड ये नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हैं ठीक है ये असेंशियल नहीं है ये नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हैं वाइल द अदर टेन व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज आई आर बॉडी और कॉल असेंशियल अमाइनो एसिड और बाकी जो दस हैं जो कि नहीं सिंथेसाइज हो सकते हमारी बॉडी से उनको हम असेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी से मस्ट बी सप्लाई टू द डाइट वो अमाइनो एसिड जो असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए उन्हें हमें डाइट से लेना जरूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के द टू अमाइनो एसिड लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज दो अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज वो बॉन्ड है जो बनता है बाद एलिमिनेशन ऑफ वाटर जो कि पानी के निकलने की वजह से बनता है बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड 
अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड का यानी एन एच टू प्लस कार्बोक्सल ग्रुप सी ओ ओ एच ग्रुप दूसरे का जब एक अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सल ग्रुप की बॉन्डिंग के वजह से बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड लिंकेज बनता है जैसे कि ये है दिस इज एक अमाइनो एसिड इसके पास सी ओ एच ग्रुप है आर चेन है सी एच है और एन एच टू है ये दूसरा है अब इसका ये वाला एन एच टू पार्ट और इसका ये कार्बोक्सो वाला पार्ट आपस में बॉन्डिंग करेगा पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा पानी का मॉलिक्यूल कैसे ये एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा सी एच सी डबल बॉन्ड और एन एच वाला दैट इज पेप्टाइड लिंकेज ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है एक तो हम कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है दूसरे हम कहते हैं कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है ठीक है This reaction is important for uh, the short and for the long as well. कि peptide link के draw कर दें तो दो amino acid हैं एक का hydrogen remove हो रहा है एक का OH group remove हो रहा है और क्योंकि hydroxide और hydrogen remove हो रहा है तो इनके बीच में bonding हो रही है और इनके बीच में bonding के वजह से हमारे पास peptide linkage बन रहा है. अब sources और uses क्या हैं protein के जब thousands of amino acid polymerize होते हैं वो protein बना देते हैं. बहुत सारे अमाइनो एसिड पोलीमराइज का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाना जब बहुत सारे अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन बना देते हैं तो प्रोटीन बन जाती है प्रोटीन मेकअप करती है हमारे तकरीबन 50 परसेंट ऑफ द ड्राइव वेट ऑफ एनिमल जो प्रोटीन है वो तकरीबन हमारा 50 परसेंट ड्राइव वेट एनिमल का ड्राइव वेट जो है वो फिफ्टी प्रोटीन होता है हर प्रोटीन का एक सोर्स होते हैं कैरी करती है स्पेसिफिक फंक्शन सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन आर सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन आर मीट मटन चिकन फिश एग जो सोर्सेज है एनिमल प्रोटीन के वो है मीट मटन चिकन फिश और एग दीज आर यूज एज फूड बाई ह्यूमन बींग एज देर असेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज ये तमाम चीजें मटन चिकन फिश एग और मीट इस्तेमाल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज इसलिए हम इसको इनका इनटेक जो है वो रेगुलरली करते हैं Enzymes are the protein that are produced by the living cell. Enzymes वो proteins होती हैं जो कि produce होती हैं living cell से. They catalyze the chemical reaction. ये chemical reaction catalyze करते हैं. Taking place in a body. जो हमारे body के अंदर हो रहे होते हैं वो तमाम chemical reactions को catalyze करने में enzymes मदद देता है. ये highly specific हैं और इनके पास extraordinary efficiency होती है. Many enzymes are used as drugs. बहुत सारे enzymes drugs के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं. They control the <coughs> दे कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड द ट्रीट ब्लड कैंसर ये क्या ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं और ब्लड कैंसर को फाइट uh, करने में हेल्प करते हैं ये जो प्रोटीन होते हैं तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफिशेंसी रखते हैं बहुत सारे एंजाइम एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं ठीक है आगे वी हैव अदर यूज सच एज हाइड आर द प्रोटीन ये जो जानवरों के खाले होते हैं ये प्रोटीन होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं लेदर बनाने के लिए टैनिंग के जरिए लेदर इस्तेमाल होता है टू मेक द शूज जैकेट स्पोर्ट्स आइटम ठीक है जो लेदर है वो इस्तेमाल होता है बनाने के लिए जूते जैकेट स्पोर्ट आइटम्स और इस तरह की चीजें प्रोटीन आर फाउंड इन बोन्स प्रोटीन हमारे हड्डियों में पाई जाती है जब बोन्स हीट की जाती है ये हमें जेलेटिन देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वेन एंड हाउ जेलेटिन फॉर्म जब प्रोटीन बोन्स के अंदर मौजूद होती है और जब बोन्स को हीट किया जाता है वो क्या देते हैं हमें जेलेटिन देते हैं जेलेटिन यूज होता है टू मेक द बेकरी आइटम जेलेटिन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है बेकरी आइटम को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है प्लांट आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन प्लांट जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं जैसे कि पल्स हो गया बीन्स हो गया दे आर यूज एज फूड ये खाने के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं ठीक है तो ये जितने भी हमारे पास जो प्रोटीन है ये इस्तेमाल होते हैं ये जितने भी प्लांट हैं ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जैसे हमारे पास बीन्स बन बीन्स हैं या पल्सेस हैं तो इन्हें हम एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहाँ तक हमारा मेजर लेक्चर था ये कुछ सवाल हैं दैट आर रिलेटेड टू द प्रोटीन दैट विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन द प्रोटीन तो अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप होता है साथ अमीनो ग्रुप होता है हाउ आर अमाइनो एसिड बॉन्डेड विद ईच अदर किस तरह से दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं गिव द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला देने को कहा यानी आर CH, C, O, O, H और साथ NH2 का ग्रुप। What do you mean by the non-essential amino acid? Essential amino acid जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, लेकिन हम खुद ना बना सकें। Non-essential amino acid वो जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी वो बना ले। ठीक है? ये कुछ
What do all of these things have in common? They are all made of protein. In this video, we're going to discuss the structure and uses of protein molecules. Proteins are long chain molecules made of strings of amino acids joined together. All amino acids are compounds with a similar basic structure. They have an amino group, a carboxyl group, and a side chain, or R group, that is specific to each amino acid. There are 20 different amino acids. All of the different proteins are made from these 20 amino acids. The variation in proteins is caused by the order of amino acids, the chain length, and by folding the chain in distinct ways. As part of a balanced diet, roughly, how much of it do you think should be protein? About 14%. Sources of protein in our diets include meat, fish, eggs, cheese, beans, and nuts. But did you know that proteins are large molecules, too large for our bodies to absorb? That's why enzymes in our digestive system break down proteins into amino acids, which are small enough to pass from our digestive system into our blood to be assimilated by the body. When we absorb these amino acids, they are then built back up into proteins and used in a variety of ways. To test food for protein, you need to use copper sulfate solution and sodium hydroxide solution. These two liquids together may be called Biorette solution, which is a pale blue liquid. To begin the first experiment, first make a solution of the food sample by dissolving it in some water. You may need to grind it up first with a pestle and mortar. Next, add a few drops of sodium hydroxide solution to your food solution, then a few drops of copper sulfate solution. If the solution turns lilac or purple, the food contains protein. If the food solution remains blue, no protein is present. But how does our body build proteins from amino acids? Our DNA acts as a set of instructions for how to build proteins. Each individual's DNA is made of slightly different genes, which explains some of the differences between people. For example, hair color and eye color. A change in the DNA, called a mutation, can lead to a protein with a different structure being produced. This can lead to albinism, for example. To learn more about mutations, you can watch this video. So what are proteins used for in the body? The answer is, they are used in thousands of ways. Our hair, nails, skin and muscles are all examples of structures made of protein. Many hormones, including insulin, are made of protein. Antibodies, made by white blood cells to protect us from diseases, are also made of protein. Enzymes, biological catalysts found inside our body, are made of proteins too. You can learn more about enzymes in this video. And last but not least, proteins are also used to move some substances across cell membranes in active transport. For example, to absorb glucose in the small intestine. So now you can see just how important proteins are. So in this importance, there is a main important video hai, that is on the formation of peptide bond. Let's talk about the peptide bond. Now, proteins are formed from the folding of polypeptide chains. And polypeptide chains are formed by linking amino acids together. And these links are called peptide bonds. So before we can work our way up to the fully formed and functional protein, we have to start at the very beginning by forming a peptide bond between the first two amino acids. So let's review the structure of an amino acid really quickly. Here we have our backbone. We have our amino group, our carboxylic acid group, 
Here's our alpha carbon, and then the R represents our side chain. Now, peptide bonds are formed by the nucleophilic addition elimination reaction between the carboxyl group of one amino acid and the amino group of another amino acid. So let me show you what that looks like here. Let's have another amino acid drawn right here. So the electron pair on the amino group of the second amino acid comes over to form a bond with the carbonyl carbon of the first amino acid. You give off a water molecule in the process, and then you get your newly formed dipeptide. And here is our newly formed peptide bond. Now remember that a peptide bond is just an amide bond that is formed between two amino acids. And you should also make note of the fact that this bond is a rigid and planar bond that is stabilized by resonance delocalization of this nitrogen's electrons to this carbonyl oxygen. So we can draw that out here. Remember that there is a lone pair of electrons on this nitrogen that can move here, and then these electrons will move to this oxygen atom, which also has its own two lone pairs of electrons. And so it can also be represented like this. And we'll have the formation of a double bond here, and then an extra lone pair on the oxygen atom. So as you can see, the peptide bond with this resonance delocalization of electrons has a lot of double bond character. And because of this double bond-like character, the peptide bond is a very rigid and planar one. But don't confuse this with thinking that an entire polypeptide chain would be a rigid-like structure because even though there isn't much rotation about the peptide bond, you do still have free rotation about these alpha carbon atoms here. So now here we can see we have a dipeptide, and if we kept adding amino acids along in a chain here, we would have a polypeptide. So now if we take a closer look at the backbone of this chain, we can see that there is a pattern formed by the atoms that form this backbone. And here you have a nitrogen atom, the alpha carbon, and a carbonyl carbon. And then it repeats with a nitrogen atom, the alpha carbon, and a carbonyl carbon. And you get a pattern that looks like this. And each time you add a new amino acid, the pattern just repeats. So that whatever length of your polypeptide chain, you always start out with a nitrogen atom and you always end with the carbonyl carbon. And so this end of the backbone of the polypeptide chain is called the amino or N-terminal. And then this end of the polypeptide chain is called the C-terminal. And then once within a polypeptide chain, each amino acid is called a residue. So that's the formation of a peptide bond and a polypeptide chain. So now how do we go about breaking this peptide bond to get two amino acids again? Let's give ourselves just a little bit more room here to work. And we'll redraw a bond between two amino acids as a peptide bond here. And remember that here is our peptide bond, just to highlight it for you. And we can break this peptide bond in a process called hydrolysis. So if we have hydrolysis of this peptide bond, then we go back to forming two free amino acids. The hydrolysis of a peptide bond is helped along by two common means. And those two means are with the help of strong acids or with proteolytic enzymes. So when we use strong acids, we call this acid hydrolysis. And acid hydrolysis, when combined with heat, is a nonspecific way of cleaving peptide bonds. So say you have a long polypeptide chain, and then you throw this polypeptide into a pot with some strong acid, and then turn up the stove to add a little heat. Then you would just end up with a jumbled up mix of amino acids as each of the peptide bonds gets cleaved. So the other way of cleaving a peptide bond is with proteolysis. And proteolysis is a specific cleavage of the peptide bond with the help of a special protein, an enzyme called a protease. So unlike acid hydrolysis, proteolytic cleavage is a specific process, and you can choose which peptide bonds you cleave because proteases are pretty picky about where they will cut. And many of them
جی بیٹے یہ ہمارے پاس ایکسٹینسو ویڈیو تھی آن دا فارمیشن آف دا پیپٹائڈ بانڈ ایز ویل ایز آن دا بریکیج آف دا پیپٹائڈ بانڈ یہاں تک ہمارا آج کل لیکچر تھا اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک می نیکسٹ ون منٹ اف ناٹ دین یو کین آسک می دا فرسٹ فائیو منٹس فار نیکسٹ لیکچر کوئی بھی سوال ہے تو بیٹے پوچھ لیں ریلیٹڈ ٹو پیپٹائڈ بانڈ فارمیشن ریلیٹڈ ٹو یوزز سورسز اینی تھنگ 